Nosotros empezamos a gestionar con distintas cerealeras para tener la posibilidad de arreglar esta puerta que fue rota eh, porque ingresaron en pandemia a robar. Y bueno, ellos, eh, la empresa Agroaconcagua, que le agradecemos profundamente, solucionó el problema, reemplazó las chapas que ya estaban muy deterioradas y, y hizo un cerramiento interno, lo que no va a permitir el ingreso. Y estas puertas no se abrían. Y era una pena que nosotros organizáramos una visita guiada y la gente tenía que pasar por un pedacito. Ahora se abren completamente y, bueno, nos faltan otros arreglos como la rotura de pisos que, que cometieron los delincuentes y una abertura y queremos hacer un baño. Así que estamos a la espera de otras gestiones que hemos hecho, además de la del estacionamiento medido, para ver si podemos terminar y empezar a hacer eventos. Porque nosotros lo que, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a base de eventos. Y bueno, como le pasó a todo el mundo en la época de la pandemia, nos quedamos sin eventos. Así que bueno, estamos ansiosos por poder terminar toda esta parte. Y, y bueno, ahora que se declaró Monumento Histórico Nacional... Eh, estamos en contacto con la gente de, de monumentos, eh, un arquitecto particularmente, sí, sí, que nos asesora, así que nosotros le mandamos la fotografía de cómo está, de lo que queremos hacer, y ellos lo aprueban o no. Nos aprobaron todo lo que queremos hacer, porque es restauración, con materiales originales, así que estamos muy contentos, muy contentos por el futuro asesoramiento para el resto del edificio, y, y bueno, lo que vamos logrando, de a poquito, siempre de a poquito, pero llegamos. Tantos años trabajando en esto, pero bueno, este cerramiento era fundamental. Fundamental, sí, desde el 2005 trabajando, sin prisa pero sin pausa, y hemos hecho muchas cosas, porque las paredes, los techos, el, el, la otra habitación, este, eh, sí, estamos felices, nunca creíamos que iba a llegar a tanto, que la colaboración de la población iba a ser tan grande. Estamos muy contentos por eso, todos los grupos que nos han ayudado, que nos han donado. Así que bueno, los esperamos. Ya empezaremos con las visitas guiadas de nuevo.